ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி ஒன்பது பார்க்கலாம் இந்த கணக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏற்கனவே முதல் பாடத்தை கிட்டத்தட்ட முழுமையாகவே நான் உங்களுக்கு நான் வீடியோஸாக போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவுடைய பிளேலிஸ்ட் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எல்லா கணக்குகளுக்கான பதிலும் நீங்கள் அங்கே பார்க்கலாம் ஸோ அதையும் பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் தொ நம்ம தொடர்ச்சியாக நம்ம ஆறாவது படத்தை வந்து கணக்குகள் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வரிசையில் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கட்டு ஆறு புள்ளி ஒன்பது பார்க்க போகிறோம் மிக மிக எளிமையான ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் நிரூபிக் சொல் மறுபடியும் நிரூபிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த பக்கம் இருக்கிற மதிப்பை கொண்டு வந்துட்டு எப்படியாவது ஒன்று ஆக்கிடுறா அப்படின்னு கேட்குறாங்க எனக்கு ரொம்ப எளிமை இங்கே ஒன்று ஆக்குறோம் இங்கே காஸ்டிட்டா சயின்டிட்டா இந்த பக்கம் வந்து இருந்துச்சுன்னா கூட நான் வந்து இதை சிரமப்படலாம் நீங்கள் பயப்படலாம் எல்லாமே சேர்ந்து எனக்கு ஒன்றா தான் ஆக்க போகிறோம் எப்படியாவது இதை தீர்வாக ஒன்று ஆக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ இதை கொடுத்துருக்க மதிப்புகளுக்குள்ள ஒரு உறவு பாருங்க இப்போ சைன் டீட்டா இங்கே இருக்குது இங்கே கொசி கன் டீட்டா இருக்குது இங்கே கொஸ் இங்கே காஸ் டீட்டா இருக்குது இங்கே சீக்கன் டீட்டா இருக்குது இங்கே டேன் டீட்டா இருக்குது இங்கே காட்டேஞ்சன் டீட்டா இருக்குது எல்லாமே ஒன்று கொண்டு தொடர்புடையது எப்படி சைன் டீட்டாவை இதை வந்து நம்ம தலையில் எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் பை சைன் டீட்டான்ட்டு அதுதான் நம்ம கொசி கன் டீட்டோட ஃபார்முலா கொசி கன் டீட்டா இங்கே பக்கத்துலேயே இருக்குது அதே மாதிரி காசை நீ தலையில் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கன் டீட்டா கிடைக்கும் பர் காசு இங்கே இருக்குது சீக்கன் டீட்டா இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி டேனை நீங்கள் தலையில் எடுத்துட்டிங்கன்னா காட் கிடைக்கும் பர் டேன் இருக்குது காட் இருக்குது அதுலேயே வந்து ஸ்டேன் டீட்டாக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் சைன் டீட்டா பை காஸ் டீட்டா ஸோ நான் அடிப்படையில் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபார்முலாவுடைய எளிமையான வடிவத்துக்கு நான் உங்களை கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன் ஸோ கொசிக்கன் டீட்டாவை எப்படி எழுதலாம் நம்ம அதில் கொஷின் எழுதிக்கலாம் கொசிக்கன் டீட்டா மைனஸ் சைன் டீட்டா பெருக்கல் சீக்கன் டீட்டா மைனஸ் காஸ் டீட்டா பெருக்கல் டேன் டீட்டா ப்ளஸ் காட் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று சைன் டீட்டாவுடைய தலையில் கொசிக்கன் டீட்டா வந்து சைன் டீட்டாவோட இன்னொரு வடிவம் தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி சைனு காஸ் தான் ரொம்ப எளிமையான வடிவங்கள் ஸோ எளிமையான வடிவங்களுக்கு நம்ம கொண்டு போகலாம் கொசிக்கன் டீட்டாவை எப்படி எளிமையாக மாற்றுறானா ஒன் பை சைன் டீட்டான்னு போகலாம் ஒன்று வகுத்தல் சைன் டீட்டா அப்போ ஒன்று வகுத்தல் சைன் டீட்டா கழித்தல் சைன் டீட்டா சீக்கன் டீட்டா காஸ் டீட்டாவோட வடிவத்தில் எழுதலாம் ஒன்று பை காஸ் டீட்டா கழித்தல் காஸ் டீட்டா டேன் டீட்டாவை நம்ம கா சாரி கார் டீட்டாவை டேன் டீட்டா வடிவத்தில் எழுதலாம் அப்போ எப்படிலாம் டேன் டீட்டா ப்ளஸ் ஒன்று பை டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் நம்ம இந்த சைன் டீட்டா இருக்கு இல்லையா இது ஒரு கலப்பு விகிதத்தில் இருக்குது இங்கே ஒன்று இப்படி இருக்குது ஒன்று பை ரெண்டு கழித்தல் ஒன்று இப்படி ஒரு நம்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ ஏன் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டையும் ஒன்றையும் பெருக்கிட்டு இந்த ஒன் இங்கே வர நம்ம ரெண்டு நம்பரை கழிக்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு அப்போ இங்கே எப்படி வரும் இங்கே ரெண்டு வந்துடும் இந்த ரெண்டில் ஒன்று கழிப்போம் ஒன்று பெரிய நம்பரில் மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு மாற்றுவோம் இதே மாதிரி இங்கே பண்ண போகிறோம் சைன் டீட்டாவையும் சைன் டீட்டாவும் பெருக்குங்க சைன் டீட்டாவும் சைன் டீட்டாவும் பெருக்குன்னா சைன் பவர் ரெண்டு டீட்டா வரும் அப்போ ஒன்று மைனஸ் சைன் பவர் ரெண்டு டீட்டா எப்போ நீ இந்த நம்பரை இவனுக்கும் நீ வந்து ஒரு வேலை பண்ணுறது கொடுக்குறியோ அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் சைன் டீட்டா பொதுவாகிடும் இப்போ கீழே ஒரு பொதுவாக சைன் டீட்டா வந்துடும் பெருக்கல் அதே இங்கே பண்ணுங்கள் காஸ் டீட்டாவும் காஸ் டீட்டாவும் பெருக்குன்னா ஒன்று மைனஸ் காஸ் பவர் ரெண்டு டீட்டா வந்துடும் கீழே பொதுவாக காஸ் டீட்டா வந்துடும் அதே மாதிரி இங்கேயும் பண்ணுங்கள் டேன் பவர் டேன் டீட்டா டேன் டீட்டாவை பெருக்குன்னா டேன் பவர் ரெண்டு டீட்டா வரும் ப்ளஸ் ஒன்று பை டேன் டீட்டா வரும் ஈக்குவல் டு ஒன்று நமக்கு எல்லா இடத்துலையும் பவர் வருது இல்லையா பவர் வந்தால் நம்ம ஃபார்முலா தெரியும் சைன் பவர் ரெண்டு டீட்டாவையும் காஸ் பவர் ரெண்டு டீட்டாவையும் கூட்டினா ஒன்று வரும்னு தெரியும் எனக்கு இங்கே என்ன இருக்குது பாரு ஒன்று கழித்தல் சைன் ஸ்கொயர் சைன் பவர் ரெண்டு டீட்டா ஏதோ ஒரு காரணத்தில் இந்த சைன் பவர் ரெண்டு டீட்டா அந்த பக்கம் போயிருக்கு அப்போ போனால் என்ன வரும் பாரு மீதி இங்கே என்ன இருக்கும் ப்ளஸ் காஸ் பவர் ரெண்டு டீட்டா மட்டும் இந்த பக்கம் இருக்கும் ஒன்று இங்கே குறி இல்லைன்னா ப்ளஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் இந்த ப்ளஸ்ஸை கொண்டு கூட்டில் கொண்டு சம குறிய தாண்டுறப்ப மைனஸ் ஆகிடும் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஸோ ஒன்று மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டாக்கு பதிலாக சைன் பவர் ரெண்டு டீட்டாக்கு பதிலாக காஸ் பவர் ரெண்டு டீட்டா பயன்படுத்தலாம் அப்போ மேலே இருக்கிற ஒன்று மைனஸ் சைன் பவர் ரெண்டு டீட்டாக்கு பதிலாக நான் காஸ் பவர் ரெண்டு டீட்டா பயன்படுத்த போகிறோம் வகுத்தல் சைன் டீட்டா இது ஒன்று பெருக்கல் ஒன்று மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா
ஈக்குவல் டு ஒன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீழே ஒரு இதெல்லாம் பெருக்கல் இருக்குது எதுவும் போடல குறி எதுவும் போடலன்னா அங்கெல்லாம் பெருக்கல் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ காஸ் பவர் ரெண்டு கீழே ஒரு டீட்டாக இருக்குது இங்கே மேலே ரெண்டு டீட்டாக இருக்குது அப்போ இவனை அடிச்சுட்டு இந்த ரெண்டு டீட்டாக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே ஒரு டீட்டாக போட்டுக்க போகணும் அதே மாதிரி சைன் ஒரு டீட்டாக இருக்குது இங்கே ரெண்டு டீட்டாக இருக்குது இதை அடிச்சுட்டு நம்ம இங்கே ஒரு டீட்டாக எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்க போகணும் இப்போ மேலே மீதி என்ன இருக்கும் ஒரு காஸ்ட் டீட்டா பெருக்கல் சைன் டீட்டா அப்போ சைன் டீட்டா காஸ்ட் டீட்டா அல்லது காஸ்ட் டீட்டா சைன் டீட்டா பெருக்கல் இங்கே உள்ள இந்த மதிப்பு இருக்கு டேன் பவர் ரெண்டு டீட்டா கலி ப்ளஸ் ஒன்று பை டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இதை நம்ம எளிமையாக தீர்வு கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி சைனையும் காசையும் வச்சு ஒரு ஃபார்முலா இந்த மாதிரி படிக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம டேனுக்கும் சீக்கண்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா சீக்கன் பவர் ரெண்டு டீட்டா மைனஸ் டேன் பவர் ரெண்டு டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று இது மூணு ஃபார்முலா பார்த்தோம் ஓகேவா தெரியலன்னா ஒரு ரெண்டு வீடியோக்கு பின்னாடி போய் பாருங்கள் அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் விளக்கியிருப்பேன் ஸோ இது ஒரு ஃபார்முலா இப்போ இது ரெண்டாவது ஃபார்முலா இதன்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டேன் பவர் ரெண்டு டீட்டா ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஒன்னோட டேன் பவர் ரெண்டு டீட்டா சேர்ந்துருக்கு அப்போ டேன் பவர் ரெண்டு டீட்டா இங்கே மட்டும் தான் இருக்குது இதை இந்த பக்கம் கொண்டு போய்க்கோ அப்போ என்ன வரும் சீக்கன் பவர் ரெண்டு டீட்டா ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் அந்த பக்கம் சமக்குரிய தாண்டி போகிறப்ப ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் டேன் பவர் ரெண்டு டீட்டான்னு இருக்கும் டேன் பவர் ரெண்டு டீட்டா ப்ளஸ் ஒன்றுனாலும் ஒன் ப்ளஸ் ரெண்டு டேன் பவர் ரெண்டு டீட்டாலும் ஒன்று தான் ஒன்று ரெண்டும் கூட்டினாலும் மூணு தான் வரப்போது ரெண்டு ஒன்று கூட்டினாலும் மூணு தான் வரப்போகுது அப்போ என்ன எழுதலாம் சைன் டீட்டா காஸ் டீட்டா பெருக்கல் டேன் பவர் ரெண்டு டீட்டா ப்ளஸ் ஒன் என்ன மதிப்பு சீக்கன் பவர் ரெண்டு டீட்டா பை டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று சரியா இது வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா இப்போ நம்ம இதையும் மேற்கொண்டு எளிமையான ஃபார்முலாலாம் மாற்ற போகிறேன் அப்போ சைன் பவர் டீட்டா சாரி சைன் டீட்டா பெருக்கல் காஸ்ட் டீட்டா சீக்கன் டீட்டாவை இதோடைய ஃபார்முலா பாருங்கள் சீக்கன் டீட்டா எதோடைய ஃபார்முலா ஒன்று பை காஸ்ட் டீட்டாவோட ஃபார்முலா ஒன்று வகுத்தல் காஸ்ட் டீட்டாவோட ஃபார்முலா ஆனால் சீக்கன் பவர் ரெண்டு டீட்டா இருக்குல்ல அப்போ காசையும் நம்ம பவர் ரெண்டு போடணும் ஒன்று வகுத்தல் காஸ் பவர் ரெண்டு டீட்டா வகுத்தல் டேனை எப்படி எழுதலாம் டேனை சைனையும் காசையும் கொண்டு எழுதலாம் சைன் டீட்டா பை காஸ்ட் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று மேற்கொண்டு நம்ம எளிமையாக மாற்ற போகிறோம் சைன் டீட்டா காஸ்ட் சைன் டீட்டா காஸ்ட் டீட்டா பெருக்கல் இது அப்படியே எழுதிக்கோ மேலே இருக்கிறத ஒன்று பை காஸ் பவர் ரெண்டு டீட்டா கீழே இருக்க நம்பர் வகுத்தல் இருக்குது ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக ரெண்டு நம்பராக இருக்குது அதை நான் பெருக்கல்ல மாற்ற முடியும் எப்படி மாற்றுறப்ப மாற்றுறப்ப பெருக்கல்ல மாற்றுறோன்னா கீழே இருக்கிறத மேலேயும் மேலே இருக்கிறது கீழேயும் மாற்றி எழுதணும் அப்போ காஸ்ட் டீட்டா பை சைன் டீட்டான்னு வந்துடும் இப்போ இங்கே ஒரு காஸ்ட் டீட்டா இருக்குது இங்கே ஒரு ரெண்டு காஸ்ட் டீட்டா இருக்குது இதை அடிச்சுட்டு இங்கே ஒரு காஸ்ட் டீட்டா போட போகிறேன் இங்கே ஒரு காஸ்ட் டீட்டா இங்கே ஒரு காஸ்ட் டீட்டா இவனையும் அடிச்சிடலாம் இங்கே ஒரு சைன் டீட்டா இவனை சைன் டீட்டா எல்லாமே அடிப்பட்டு போய் கடைசியாக ஒன்று அப்படின்னு ஆன்சர் வந்துடும் ஏன்னா நிறுவப்பட்டது ரொம்ப எளிமையான ஒரு கணக்கு தான் எல்லா ஃபார்முலாவுமே அதனுடைய அடிப்படை அலகுகளாக மாத்திரம் பேசிக் ஃபார்முலாஸாக மாத்திரம் சைனையும் காசாக மாத்திரம் மாற்றிட்டு அதுக்கு தீர்வு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் ரொம்ப தெளிவான ஸ்டெப்ஸ் தான் எல்லாமே இங்கே மட்டும்தான் நீங்கள் சிரமமாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க சீக்கன் டீட்டாவோட தலையில் மதிப்பு வந்துட்டு காஸ்ட் அது சரி மதிப்பு இன்னொரு ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை காஸ்ட் டீட்டா சீக்கன் பவர் ரெண்டுன்றதுனால நான் காஸ் பவர் ரெண்டுன்னு போட்டேன் டேனுக்கு நான் இன்னொரு ஃபார்முலா சைன் பை காஸ் சைன் பை காஸ்ட்னு போட்டேன் வகுத்தலையோ இன்னொரு வகுத்தல் இருக்கிறதுனால அப்படி நான் பயன்படுத்துறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் பெருக்கலில் மாற்றிக்கிறேன் இந்த நம்பரோட பெருக்கிறேன் பெருக்கிறப்ப என்ன வரும் காஸ் மேலே போய் சைன் கீழே வந்துடும் அப்புறம் எல்லாமே அடித்து நம்ம ஒன்றுன்னு நிரூபிக்கலாம் இவ்வளோதான் அந்த கேள்வி இந்த சம் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் சம் புரிஞ்சு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் புரியலைன்னா புரியலைன்னா அதை சொல்லுங்கள் மீண்டும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் ஆறு புள்ளி பத்தில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ பாய்